Hello tout le monde, donc c'est une nouvelle semaine sur le chantier des Max. Donc euh, on s'est bien reposé ce week-end, donc là on est en forme pour euh, commencer. Aujourd'hui on s'est décidé à mettre un coup de collier parce que bon, on s'est un petit peu rodé sur les étapes pour euh, monter les, les rangs de, de blocs à brancher. La semaine dernière on avait euh, monté le premier rang de parfum et scellé au mortier euh, la partie fermée. Et il nous reste à faire la même chose pour la partie qui sera couverte où on mettra les, les voitures. Donc comme on a déjà fait, on pense que ça va aller plus vite, on est rodé, on sait ce qui, ce qui nous attend, on sait comment ça marche, on maîtrise les outils, donc ça devrait aller plus vite. En tout cas, on va essayer d'avancer de, de, et puis de rattraper un peu le retard qu'on a pu perdre avec des petits détails. Après, on n'a pas de, de date prévue pour l'emménagement, mais bon... Plus vite ça sera fait, plus vite on pourra passer à autre chose. On a hâte là de commencer des nouvelles activités, donc avec le bois par exemple. On vous montre tout ça au fur et à mesure de la journée. Bon voilà, on a été plutôt efficace ce matin, on a scellé euh, tous les fers tors dans leur emplacement final, donc on a creusé les trous et on les a scellés au scellement chimique. Du coup, euh, on a aussi fait les niveaux pour savoir à peu près où allaient atterrir les, les blocs à bancher par rapport au, au premier rang qu'on avait fait sur la partie du garage fermé. Donc là, nous sommes sur la partie du garage qui sera ouvert sur une face pour que les voitures puissent se garer dedans, donc euh, sous forme d'un auvent en fait. Euh, là, l'objectif maintenant, bah, une fois qu'on a le niveau, c'est faire du mortier. Donc on est allé chercher la bétonnière, le générateur, un peu d'eau. On a du sable, on a du ciment, il n'y a plus qu'à. Et pendant que les adultes travaillent, les enfants font leur petite sieste à l'ombre. <rire>
Alors ça y est, j'ai coupé mon parpaing pour rentrer dans l'interstice et j'ai fait du bon boulot pour une première. Je suis assez fière de moi. Hello, donc je vous fais un petit point d'étape, donc euh, autant il y a des jours où ça se passe pas très bien, où on a beaucoup de galères, mais autant il y a des jours où, et je pense que c'est important de le préciser, tout se passe bien, donc on est super content. Maxime avance bien sur euh, ses rangs de parpaing, euh, pendant que lui euh, po positionnait et fixait les, les blocs, moi j'ai fait un mortier toute seule, donc j'avais un peu peur. Mais finalement, tout s'est bien passé, le mortier est bien lisse, bien beau, donc euh, je suis fière de moi. Et puis j'ai dû couper un bloc à bancher parce que ben il nous manquait, un... il nous fallait juste un petit bout. Et j'avais un peu peur parce que moi la meuleuse, je la maîtrise pas super bien. Finalement, ça s'est bien passé, je suis contente, ça rentre nickel. Donc voilà, donc euh, c'est bon pour le moral de savoir qu'on est fiers de nous de temps en temps. Moi ça arrive rarement, donc là je tiens à le souligner quand même. Maxime avance super bien, je suis fière de lui aussi parce que voilà, euh, on, on a pris le rythme maintenant. Comme je vous disais ce matin, le but c'était de, de profiter de, des connaissances qu'on avait acquises la semaine dernière. Donc là voilà, on est très content, on avance bien, il fait pas trop chaud, tout 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 est, est super. Donc euh, voilà, on vous montre la suite. Voilà, donc on applaudit bien fort Maxime qui a posé pas moins de 36 ou 37 parpaings, 37 je crois, aujourd'hui. Regardez. Bravo petit bébé. <rire> Gardez-moi ce travail de pro. Quoi tu dis bravo papa Alors nouvelle journée qui démarre sur le chantier, on a été un petit peu surpris hier soir par la pluie qui nous a empêché de continuer, on voulait avancer sur le deuxième étage des, des blocs à brancher. Euh, bon, finalement on est parti un peu plus tôt. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va justement monter le deuxième, troisième, quatrième rang de blocs à brancher. Donc à chaque fois on va mettre des fers horizontaux entre pour solidifier le tout. Euh, je vais aussi m'occuper de créer une arrivée d'eau à l'entrée du terrain. Donc euh, notre terrain a été viabilisé il y a presque un an maintenant. Mais on n'a toujours pas de sortie d'eau. Et, et là avec tout le béton qu'on va devoir couler à l'intérieur, on a besoin d'avoir une arrivée d'eau à proximité. Parce que les allers-retours jusqu'au puits communal qui est à peu près 100 mètres de chez nous, ça va bien quand on fait tourner 2-3 bétonnières dans la journée. Là, on va devoir en faire tourner beaucoup plus très certainement. Donc euh, voilà, on a besoin d'avoir de l'eau un peu plus à proximité. C'est de l'eau potable, c'est pas idéal. On aurait préféré avoir directement l'eau du puits. On va quand même faire sans doute quelques allers-retours au puits pour avoir de l'eau euh, qui n'est pas potable et on aura un peu moins de scrupules à, à l'utiliser pour faire du béton. En tout cas, voilà le programme de la journée, il faut qu'on avance, il faut qu'à la fin de cette semaine, on ait les 8 rangs de blocs qui soient montés les uns sur les autres. Ça avance et normalement, ça va prendre forme très rapidement. On vous montre tout ça.
voilà, résultat des courses après avoir euh, creusé le trou pour récupérer l'entrée du tuyau, euh, avoir resserré toute l'installation parce que ça n'arrêtait pas de fuir, c'était insupportable. Euh, on a finalement réussi donc à sortir ce tuyau là. Alors je vous rassure, c'est forcément provisoire. En fait, il me manque euh, un tuyau en fer galva de 1m30, 1m50 qu'on puisse remonter en fait euh, au-dessus de l'installation. Donc on est le tuyau qui sort. Euh, bien au dessus de l'arrivée d'eau j'ai quand même mis euh, le robinet parce qu'on voulait connecter euh, le tuyau d'arrosage qui est ici mais forcément il nous manque une pièce pour euh, faire la connexion donc on va encore attendre pour avoir de l'eau mais tout fonctionne Mais non, mais là on en a deux d'un coup. Oh, D'ailleurs, qu'on le coupe en deux. On le coupe Ah non, ah bah non on le coupe non. pas, oui, non. Et il y en a deux qu'on va plier de la même manière. Oui, ça se Bah, c'est ce qu'on quoi <rire> T'es vraiment de mauvaise foi, c'est impressionnant. <rire>
Bon, la journée s'approche de la fin, donc on est content. On s'était dit qu'on avait pour objectif de monter les 4 rangs de parpaings aujourd'hui avant de couler le béton demain. On s'est motivé et euh, on a presque fini et on aura fini avant la fin de la journée, donc on est très content. Comme ça, demain, on commence directement avec le, le béton. On avance bien, tout le monde a pris ses marques, donc euh, voilà, on est content. On, on avance beaucoup plus vite qu'au début, donc euh, c'est plutôt positif. On se dit que sur les prochains chantiers, on sera super rapide. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent dans nos aventures. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais nous, ça nous donne beaucoup de motivation. Ça nous donne envie de continuer, de faire des vidéos de qualité et puis de de toujours se dépasser encore plus. Donc euh, merci à vous, laissez un, un petit commentaire, euh, on est toujours super content de voir des encouragements. Et puis n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, ça peut intéresser des gens et ça, ça élargit la communauté, donc nous on est super contents. A plus